बुरारी बुरारी की जो घटना हुई है दिल्ली की नेशनल कैपिटल के हार्ट में बड़ी बड़ा भारी वहाँ इंसिडेंट बड़ी बड़ी वहाँ आयोजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एंड uh, मैं मानता हूँ कि दोनों घटनाओं में एक तरह की समानता है उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट हुई बलिया डिस्ट्रिक्ट में दैट इज रिलेटेड टू द पेपर लीक ऑफ इंटरमीडिएट इंग्लिश पेपर और पेपर लीक होने में जो जर्नलिस्ट है जब सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर वो जो सारी इंसिडेंट चल रही थी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात बहुत हंगामा मच गया कि ये क्या हो गया क्योंकि सरकार बनते बनते के तत्काल बाद पहला लीक था एंड उत्तर प्रदेश में ये जो लीक है लीक दो तरह के हो रहे हैं एक तो एग्जामिनेशन लीक हो रहे हैं और दूसरा नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है ये एक वहाँ का शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं वो लगातार पेपर लीक होना वहाँ के अगर पेपर ही लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ तो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामियां हैं वीकनेसेस हैं उनका फायदा उठा रहे हैं उस इंसिडेंट में जो जिसको कहते हैं जो डेवलपमेंट हुए जो ट्रेंड डेवलप हुए उसमें ये हुआ कि एक दिग्विजय सिंह नाम के सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस फिफ्टी प्लस होंगे ही ए स्टिंगर ऑफ अमर उजाला पेपर और उन्होंने जब उन्होंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की उस इंफॉर्मेशन की तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उनको फोन आया बलिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कि हमको पता लगा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उन्होंने कहा यस सर मैं तो आपको खुद ये शेयर करना चाहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है देन ही शेयर दी व्हाट्सअप ऑफ दैट पेपर सॉल्व पेपर इट वॉज इट वॉज ए नॉट अ क्वेश्चन इट वॉज ए सॉल्व पेपर ऑलरेडी एंड इट वॉज आउट इन पब्लिक डोमेन and then he shared that short paper to the district magistrate of the balia one month before and few hours when he shared the information with district magistrate immediately police unke ghar aati hai unko arrest karke le ja unke sath do aur jo reporters hai un logon ko bhi pakda jata hai unko bhi jail mein dal diya तो ये ऐसी इंसिडेंट्स हैं ऐसी घटनाएं हैं कि जो आ, हम लोग के पास रिपोर्टर के पास कई तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं हम लोग उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग बिना वेरीफाई कर के कोई स्टोरी छापना गलत मानते हैं तो नेचुरली हम कोई आ, ऐसी जगह जहां सरकार नहीं है गैर सरकारी लोगों से तो वेरीफिकेशन कर नहीं सकते और जो सरकारी लोग हैं सरकारी लोग कहेंगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है वट इज़ अ प्रूफ विद यू तो उन्होंने जब प्रूफ शेयर किए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है तो इमीडिएटली उनको अरेस्ट करके थाने ले जा कर के लॉकअप में तीन पत्रकारों को बंद कर दिया गया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया कि उनको आगे मॉडल सॉपरेंडी देखिए कि पेपर लीक का जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में उनको भी इन्वॉल्व कर दिया गया है कि आप भी पेपर लीक में शामिल हैं क्योंकि आपके पास एक पे, जो सॉल्व पेपर मिला है जर्नलिस्ट के पजेशन में कोई सॉल्व पेपर मिला है कोई उसके पास इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको मान लिया गया है कि ये आप यू आर द पार्ट ऑफ दिस पेपर लीक रैकेट तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक किस्म से डायरेक्ट असल्ट है असल्ट है सीधा हमला है जो जर्नलिज्म की जो सॉगर्निटी है जिस पेशे के लिए हम अपने को डेडिकेट करते हैं और जिस पेशे में हम लोग काम करते हैं हमारा काम है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो उसको लेकर के हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछें तो रादर दिन कि उसको जो कल्पिट है जो अपराधी है जो क्रिमिनल्स है जो इस रैकेट के ऑपरेटर्स हैं इसके जो सूत्रधार है 
rather than taking action against all those criminals what you are doing aap us jo jiske paas information hai usko aapne arrest kar diya taki aap usko cover up kar sake jo administration aap cover up kare taki ek confusion phele ki patrakar bhi mere ko jab information mili hai raat ko to मेरे को लखनऊ से ये बताया गया कि पत्रकार भी उसमें शामिल है उस जो पेपर लीक मामले में पत्रकार भी शामिल है तो मैंने कहा तो हो सकता है मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कोई आ, कोई ऑथेंटिक खबर सोर्स नहीं था मैंने सुबह तक का इंतजार किया फिर मैंने किसी सीनियर पर्सन को लखनऊ पूछा कि क्या है तो उन्होंने बताया कि ये एस एस घटना है सरकार को पता है एडमिनिस्ट्रेशन को पता है सबको पता है कि ऐसा ऐसा घटना घटी एंड उसके बाद बुराड़ी हो गया बुराड़ी में जो घटना घटी अभी तो वो जेल में बंद है एंड उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट सदीक कपन केरल के जर्नलिस्ट हैं वो जेल में बंद है वो हाथरस कांड को कवर करने जा रहे थे वो एक अलग मसला है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत खतरनाक है बुराड़ी की जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट इतना इस ढंग से की किया गया है कि जिसमें आपको मतलब जर्नलिस्ट को ये मान लिया गया है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिलीजन के नाम पर है क्लास के नाम पर है आप ऐसा नहीं है कि आप जो है आप जर्नलिस्ट हैं तो उनको कार्ड चेक करके उनकी पिटाई की गई बेरहमी से पीटा गया उनको उनको काम करने से रोका गया उनके कैमरे तोड़े गए मुझे मैंने पुलिस से संपर्क किया तो कहा गया कि नहीं साहब ये जो दे वो प्रोवोकिंग दे वो सिंपली डूइंग देयर ड्यूटी आपने जिस तरह से ब्रेड एंड बटर के लिए पुलिस काम कर रही है अपना ब्रेड ब्रेड एंड बटर के लिए जर्नलिस्ट भी काम कर रहा है ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी है इस तरह के कवर करना लेकिन यहाँ भी वही सिचुएशन है राधर देन जहाँ वो इंसिडेंट बुरारी में जो आयोजन हुआ उस आयोजन करने वालों को कोई परमिशन ऑफिसर नहीं थी राधर देन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपुल हु आर इलीगली ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्क्लेव और शो कोल्ड महापंचायत नो एक्शन उनको रोका नहीं गया उनको रोका नहीं गया वो पब्लिकली आए उन्होंने शुरू जबकि उनको रोकना चाहिए कि आपके परमिशन कहा है ठीक है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लेकिन जो पत्रकार है जो जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट कवर करने जा रहे हैं चाहे वो इलीगल है या लीगल है ये हमारा काम नहीं है उसको इलीगल और लीगल ठहराना ये दिल्ली पुलिस का काम या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो उसको आ, उनको उनको प्रिवेंट करना चाहिए था ये उनकी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे बहुत सारे यंग रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं उन पर हमला किया जानलेवा हमला हुआ और कोई पूछने वाला नहीं मतलब नेशनल कैपिटल में जो देश की राजधानी है देश की राजधानी में इस तरह की वारदात होती है और हम सबके सामने होती है पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट के बीच में ये सब हो रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो लोग ये सिस्टम को चला रहे हैं जो सिस्टम के टॉप में बैठे हुए हैं जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं ये सवाल का उत्तर उनको देना चाहिए कि ये घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है ये पत्रकारों पर जो अटैक किया गया वो क्यों किया गया वहाँ जो पुलिस थी उसने उसका क्या रोल था अगर आ, किसी की जान देवा हमला पत्रकारों पर हुआ तो वो बहुत खतरनाक चीज है started i still remember at the turn of 2014 with what had happened with journalists in kashmir and i think a lot of our fraternity at that point of time tended to think that this was a problem that happened somewhere far away outside delhi uh, which is one reason i'd like to walk, sort of just request some of you who are here for the first time that it is good to see that there are journalists out in number but i think we also have to learn to appreciate that when things go wrong the solidarity of the profession to have other journalists stand by with you is of enormous help it is just to remind you that similar incidents will happen to other journalists who may not have 
the same ability to connect in the larger network of journalism that it is our duty still to turn out and stand beside them whenever that happens. That is just a reminder. And I think apart from that, I just want to take five minutes for us, especially at Caravan, this is a grim reminder of an incident that happened during the Delhi violence which involved three journalists, one a female reporter who was harassed and molested, the Muslim journalist, same person who happened to be in Burari just three days ago. Uh, was roughed up, the Sikh journalist at that point of time was left alone. The question of identity, the question of gender, the question of how journalists are to be treated is at the heart of what we are discussing. And we already know that this government has a larger problem with journalism. It does not want us to do journalism that is critical of the government. This is part of that. The second is that the Hindu right wing has a problem with gender. Love Jihad is not only an attack a means of attacking Muslims, which it clearly is. It is also a way of controlling freedom of independence of women to keep a scrutiny on where they are, who they are with, what they are doing by people within their own community. This is a long-standing problem. It gets manifested in this incident. We saw it happen during the Delhi violence with our own reporter. That the idea that women should stand up, ask questions, to assert their independence, to work as journalists is anathema to the human, to the Hindu right. The third and perhaps the most problematic aspect of all this is that Muslims are being singled out. This is not just to do with journalism. It is a simple fact we have to tie this to what is happening in Karnataka. The hijab row is not about religion, it is about the denial of access to education. The halal meat row is not about religion, it is about a denial to livelihood. It is the same thing that is happening with the checking of identity cards. It is simply an assertion of the fact that Muslims should not be working as journalists in this country. In fact, Muslims should not be working at all except at the mercy or the behest of the right or the people who run the government today. Uh, all of this is manifest, all of it is problematic, and the last thing that comes up is the recurring nature of the response of the Delhi police. It does not begin today, I will remind you that this was the same Delhi police within, with previous administrations in 84, stood by and abetted congressmen when they slaughtered Sikhs in the street. This is the same Delhi police that in the Delhi violence stood by, abetted BJP leaders and mobs that actually ran rampage. It is the same Delhi police that today actually will take note of a hate speech without yet explaining how that event was allowed to go ahead. At the same time, because it needs to balance and show the people who are its direct masters, because the police is not acting as a constitutional authority, it is an appendage of the BJP that reports directly to Amit Shah, the Delhi police, and acts in that manner, is that there is an FIR filed against Article 14 over and in of his treatise. There is no proper balance between what those men, like Nasinganan, the people who were carrying out that hate speech were doing, and to file an FIR in the same context, in the same way, against a news organization, is to go back and show that we've done our job as you wanted us to do, even though there is no case, we will pursue it. Even though there is no case made out in Delhi violence, we will go after Omar Khalid or 20 others that I can name here. But this is another reality that we have to deal with. In the face of this, we can only just remember that we have to keep doing our job. I can only just point out and I think I appreciate the courage of young journalists who are today going out day after day despite the threats, despite the apprehension and fears of working in an environment that I having worked in this profession for 25, 30 years, have never before experienced this kind of threat. We have faced threats in terms of our reportage, but to face threats from the public, from politicians, to people standing beside us on a daily, regular basis to be called out as anti-nationals or people who are criminals for doing what is our job, that is to question what is going wrong. I think it takes great courage and I'm glad that people continue to do that. It is essential that we keep doing that. Thank you.
and thank you all for coming. Uh, thank you for your support. Uh, I would just like to start by acknowledging that there are four men on the panel, and often we uh, make we ensure that there is gender representation on all talking heads. Uh, I am here representing DG Park. Our chairperson Tanya Rajendran is in uh, Bangalore. She couldn't be here, and uh, my friend Rohit is representing Ritu, uh, who couldn't be here, uh, but. Yes, I am embarrassed that there's just four men, but the idea was uh, to have a gender balanced uh, panel telling you about uh, what should be done. Now, Digipub is a collection of digital news platforms and journalists, independent journalists. And, uh, you know, as part of Digipub, uh, we will be sending a letter, uh, a memorandum to the Home Minister. And I am personally uh, extremely. Uh, uh, well, I won't say shocked, but concerned because when journalists who, who are working at, at News Laundry go out and I get a call that we've been attacked, my colleague has been inappropriately uh, touched or dealt with, uh, it's deeply concerning. As, as someone who is hiring young journalists, I feel responsible that I am responsible for their safety and for their well-being and I am shocked and amazed that the Home Minister of this country feels no such responsibility. I feel a sense of shame and a sense of uh, deep inadequacy that I cannot do enough to uh, ensure that my colleagues and my young journalists can work in a safe environment. And for a man with the kind of power at his disposal to not feel at all embarrassed is, is deeply concerning and is a commentary on the diminishing value of what is important in our country. And this will not come back, this will, value will not come back if we just sit and do nothing about it. We have to raise our voices uh, in publications we work with, in social media that we are a part of, or among friends and, and family that we interact with. I, you know, am now in the digital world, but I have worked uh, for a long time back in the 90s uh, when I was, you know, a reporter with the Day Group. And many of my colleagues are sitting in broadcast studios uh, and I'm shocked at what they do uh, and I know that they are better than that and I hope that they will uh, see that it is their colleagues, it is us when we were 20s, this, this is us, what happened to these kids and if, if that doesn't move their conscience, uh, I think it is disgraceful, it is a complete death of uh, it's a, the complete value system that, that we consider ourselves civilized by. Uh, so, on behalf of Digipub, uh, I would like to, uh, A, we will be drafting a memorandum and sending it to the Home Minister because this is happening across states, like Sir mentioned, in UP as well and in Delhi. Uh, I, will, I, I should acknowledge that the Delhi Police has been extremely proactive in registering the FIR and also taking the statement of uh, my young colleague, a young lady. Uh, I'm speculating that it is because the DCP is also a lady but that is the only FIR that they are moving forward on not on the assault on the young man with her uh, who was ironically Kashmiri uh, Pandit but because his name is Muslim like uh, he was also dragged in and manhandled uh, not that that should matter but uh, the clumsy nature of the Hindu right uh, in case you think you are protected, you are not. Uh, and lastly, I would just like to, you know, if anyone from the Delhi police is, is watching or listening to this, will, will read about this. Uh, I, I belong to a family, my father was in the army. And most of my friends, their fathers have been in the army. And I remember that, you know, whenever there would be a, a breach of the border or anything, they would feel a sense of personal, personal embarrassment. In the presence of policemen, the brazenness with which a mob was acting, including misbehaving with policemen, I have no idea how any policeman does not feel a sense of deep embarrassment and shame. Even if the masters above you are asking you to put your pride aside, just don't put your self-respect aside. How can they not feel personally assaulted when they are treated with such disregard in a public in a public place and if that is where we are going, if it's the rule of the mob that we are acknowledging, uh, I, I don't see how any person in uniform is okay with it. And even if it not, 
at the level of a career or institution, personally, do you not feel embarrassed? Do you not feel ashamed? Uh, because I would, if I were you, I feel ashamed that I have to deal with the kind of problems that the young reporters who want to make the world better, make India better, have to deal with. The fact that Mr. Shah and the police feels no shame is deeply worrying. These two different things, whether it's in Bariya or in Delhi, are the same things that have come to the coming days. In the coming days, what will happen to the perpetrators and perpetrators? What will happen to the perpetrators and perpetrators? What will happen to the perpetrators? Like in our Pumi Uttar Pradesh, बलिया में हुआ आपको मालूम होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में पेपर लीक होना नकल कराए जाना ठेकेदारी प्रथा पे काम होने लगा है वहां ठेके लेकर के नकल कराई जाती है उसमें बड़े बड़े सांसद विधायक प्रशासन के अधिकारी शामिल होते हैं जम्मू से बच्चे हिमाचल प्रदेश से बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आकर के वहां पे एडमिशन लेते हैं स्कूल स्कूलों में उनसे कहा जाता है कि भाई किस डिवीजन में पास होना है कितने परसेंट नंबर लेने हैं आप बता दीजिए उसके हिसाब से इतना पैसा आप भुगतान कीजिए आपका सारा काम हो जाएगा परीक्षा के समय वो जाते हैं वहां के किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरते हैं पेपर टूट के आ जाता है बाहर हल हो जाता साल हो जाता है और उनका पेपर कोई और लेकर के दे देता है ये लगातार काम हो रहा है इसको जब एक्सपोज किया वहां के लोकल जर्नलिस्टों ने मनोज गुप्ता है अजीत झा है दिग्विजय सिंह ने अखबार में पहले छापा जब छप गया उसके बाद जिलाधिकारी के यहां से आया कि साहब आपके पास सुना है कोई इंफॉर्मेशन है तो उसने कहा कि हाँ हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है उसने जैसा बता रहे थे हमारे लखेड़ा जी वो शेयर कर दिया अब उसके बाद उसको वाहवाही देने के बजाय उसकी प्रशंसा करने के बजाय अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके तीनों को बलिया से दूर आजमगढ़ जेल में रखा गया और कहा गया कि आपको सोर्स बताना पड़ेगा आपको मिला कहां से पर्चा साल पर्चा या वैसे पर्चा आपको कैसे आउट हुआ कैसे मालूम हो गया ये आपको बताना पड़ेगा उसी दिन उन लोगों ने हमको फोन किया था आजमगढ़ में पत्रकारों ने आजमगढ़ जर्नलिस्ट क्लब के नाम पे सभा की थी हमने यहाँ से टेलीफोनिक लिए कहा था हमने कहा कि भाई देखो आज के जमाने का जर्नलिस्ट सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो सोर्स बताए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जर्नलिस्टों को उनको सोर्स उनका सोर्स बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है तो इस ग्राउंड पे तो लड़ने की जरूरत है हम लोग कभी इसको नहीं करेंगे और हम आज भी कहना चाहते हैं यहां से भी कहना चाहते हैं अपने दिल्ली के हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं यूपी के हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं हम मरना पसंद करेंगे हम आपकी जेलों में कैद होना पसंद करेंगे लेकिन सोर्स नहीं बताएंगे माफ कीजिएगा उसी तरह से जिस तरह से बुराड़ी में हुआ है सवाल तो उस अदालत को पूछना चाहिए था दिल्ली की पुलिस से जिस जिस अदालत ने नरसिंहानंद यति नाम के जो एक प्राणी है जो कहने के लिए तो आदमी है लेकिन वो जहरीला इंसान है वो जहर बोता है नफरत का जहर फैलाता है तो जब उसको अदालत ने जिस अदालत ने जमानत दी थी उस अदालत को बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इसी काम के लिए जमानत दी गई थी कि जा करके वो हरिद्वार के बाद बुराड़ी में नफरत का जहर फैलाएगा ये सवाल तो बनता है और अगर वहां जाकर के कोई जर्नलिस्ट नया हो पुराना हो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई जर्नलिस्ट जाकर के उसको कवर करता है और बताता है कि यहां भाई तथा तो कथित धर्म संसद में जिसको हम अधर्म संसद मानते हैं इस अधर्म संसद में इस तरह की जहरीली बातें कही जा रही हैं तो उसको आप मारेंगे पीटेंगे लेकिन यह हो रहा है और जिस ढंग के जैसे मैंने कहा कि जो आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं जगह जगह जैसे हमारी एक पत्रकार मित्र भी बता रही थी कि सोनिया बिहार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जा जा करके सारे घरों में कह रहे हैं कि ऊपर झंडा लगाना पड़ेगा आपको केसरिया झंडा भगवा झंडा फहराना होगा जब तक नवरात्र रहेगा और उनसे वो कैसे भी ले रहे 
हल्दीराम में कोई एक सुदर्शन न्यूज का कोई पहुंच गया उसने वहां वहां की लड़की से बदतमीजी की लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारा सेक्युलर फैब्रिक खतरे में पड़े इनका जो मिशन था उस मिशन पे काम कर रहे हैं लगातार छोटी छोटी घटनाएं लेकिन उन घटनाओं का एकमात्र मकसद यह है कि इस देश के अल्पसंख्यकों इस देश के मुसलमानों इस देश के ईसाइयों इस देश के सिखों आपको रहना होगा हिंदुस्तान में तो आपको दो एम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा आपको हमारे रहम और धर्म पे रहना होगा लेकिन ये हमारी जो पत्रकारों की यहां भीड़ जमा हुई है हम भी ये कहना चाहते हैं हमने गंगा और जमुना का पानी दिया हम गंगा जमुना जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है इसको मिटने नहीं देंगे आज ही ये घटना देखा अभी मैंने छोड़ करके देख रहा था एक था एक और दरिंदा था कोई काली सरण नाम था जिसने गांधी को गाली दी थी उसको जमानत मिल गई रायपुर से भी वो इंदौर जा रहा था इंदौर में ऐसा उसका स्वागत हुआ जैसे लग रहा था कि कोई बहुत फील्ड विजेता होकर के आ रहा तो इस तरह की घटनाएं होगी साथियों लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से आंख मूर्त करके बैठे रहेंगे या रिएक्ट करेंगे अब वो समय आ गया जब हमको रिएक्ट करना पड़ेगा जहां भी हमको स्पेस मिलता है मीडिया में तो मिलने वाला है नहीं मुख्य धारा की मीडिया में तो हमको जगह मिलेगी नहीं आश्चर्य की बात है कि शुरू के दिनों में जब बलिया में घटना हुई तो उस अखबार ने उस पत्रकारों का साइड नहीं लिया लेकिन बाद में जब हम लोग का दबाव पड़ा जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया बोलना शुरू कर दिया आजमगढ़ में बलिया में गाजीपुर में मऊ में बनारस में मिर्जापुर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो अमर उजाला और बाकी अखबारों को भी पत्रकार के साथ खड़ा बना पड़ा इसलिए कहना चाहता हूं साथियों जब समय आ गया है चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है खुल करके सामने आना होगा इनके फासिस्ट इरादों के सामने खुलकर कहना होगा कि किसी मुसलमान किसी ईसाई किसी सिख किसी महिला पे अगर लाठी या गोली चलाते हो उससे पहले हमारा सीना हाजिर ये मैं कहना चाहता हूँ ये तैयारी करके रहनी पड़ी नहीं तो अपने इरादों में कामयाब होते जाएंगे आज चुपचाप बैठने की बात नहीं है रिएक्ट करने की जरूरत है चाहे जो भी फॉरम मिल जाए कभी हम लोग बैठेंगे बात करेंगे साथियों अभी और लोगों को अपनी बातें करनी है बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और कहना चाहता हूँ अभी हमारे मित्र ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर मैं उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ जिसका कोई चेयरमैन नहीं है इक्कीस नवंबर को पिछले साल के इक्कीस नवंबर को मिस्टर चंद्रमौली के प्रसाद रिटायर हुए उसके बाद से अभी तक हमारी सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई चेयरमैन हो फाइलें बड़ी होती जा रही हैं कैसे जाके लंबित होते जा रहे हैं लोग हमको रोज फोन करते हैं कि साहब यहाँ अत्याचार हो रहा हमने कहा भाई हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा जब हमारा चेयरमैन ही नहीं है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन फंक्शनल हो गई है तो ये इन सरकार इस सरकार के इरादों को जाहिर करता है इसलिए कहता हूँ साथियों संघर्ष ही सब कुछ है आज की तारीख में अगर हमारी एकजुटता रहेगी हमारी एकता रहेगी और एक करने की हमारी क्षमता रहेगी तो इनको झुकना पड़ेगा मैं आप इस मंच के साथ कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि तत्काल तीनों पत्रकारों को रिहा करें और दिल्ली की सरकार पहले तो अपनी पुलिस से पूछे कि ये जो राक्षस है जो जहरीला इंसान है जो हरिद्वार से लेकर के बुराई तक नफरत का जहर बेचता है उसके खिलाफ एक्शन कब होगा अगर वो अदालत से छूट के आया है जमानत पे आया है जाहिर है कि अदालत में कोई शर्तें लगाई होंगी अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये दिल्ली सरकार के सामने भी सवाल है दिल्ली पुलिस के सामने भी सवाल है और ज्यादा नहीं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद